വാത്സല്യം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം രാത്രിമഴ എന്ന കവിത എഴുതിയത് സുഗതകുമാരി എന്ന് പറയുന്ന കവിയത്രയാണ് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കവിതകൾ ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുള്ള സുഗതകുമാരിയുടെ ജീവിതത്തിലൊരു പ്രത്യേകത മറ്റുള്ളവരെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു പരിശ്രമത്തിൽ അവൾ വ്യാപൃതരായി എന്നതാണ് വാക്കിൻ്റെ വലിയ ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മലയാളത്തിന് ലഭിച്ച ഒരു നല്ല കവയത്രിയാണ് സുഗതകുമാരി ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലൊരു സംഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് സുഗതകുമാരിയുടെ അപ്പൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയം ഭയങ്കര ടെൻഷനിലും വലിയ നിരാശയോടു കൂടെ ഒക്കെയാണ് ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നിരാശ കണ്ടിട്ട് അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് മോളായ സുഗതകുമാരി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത്ര ടെൻഷൻ അപ്പോൾ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ നിനക്കൊന്നും ഒന്നും തരാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്തില്ല എൻ്റെ ജീവിതം ഒക്കെ വെറുതെ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ആകെ ഭയങ്കര നിരാശയിൽ നിൽക്കുക അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് സുഗതകുമാരി കുറച്ചും കൂടെ അപ്പൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് വന്ന് കയ്യിലിങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറയണ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് അപ്പം അപ്പൻ അങ്ങനെ പറയരുത് അപ്പൻ എനിക്കൊരു ഉയര് തന്നില്ലേ എഴുതാൻ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പേനയും തന്നു ഇത് രണ്ടും മതി ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിസ്മയം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അപ്പൻ ഒന്നും തന്നില്ല എന്ന് പറയരുത് കേട്ടാ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് സുഗതകുമാരി സ്വന്തം അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് മരണ സമയത്ത് പറയണുള്ളൂ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം പ്രസന്നമായി ശാന്തമായ മരണത്തിലേക്ക് പോയി എന്നൊക്കെയാണ് സുഗതകുമാരി തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ളൊരു വലിയ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവം നാവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നാവൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ അധികം പേര് സങ്കടത്തിൽ കിടക്കുന്നവരെയൊക്കെ നമുക്ക് അവരതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഈശോയുടെ വാക്ക് കേൾക്കാനാണ് ജനങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടിയിരുന്നതെന്ന് പറയണേ അവനവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായം ചെയ്തു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഒന്നും അവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണേ ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറല്ല രാവിലോട്ട് രാത്രി വരാതിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവനൊരു ഒരു പുതിയ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുക അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് വാത്സല്യം എന്ന് പറയണേ എന്താ വാത്സല്യം എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകളെങ്കിലും നമുക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഉള്ളിലൊരു നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമോ അവൻ്റെ വാക്കുകളിലൊരു വാത്സല്യം ഉണ്ട് ഒരു ലാളിത്യമുണ്ട് ഒരു നൈർമല്യം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇന്നത്തെ വലിയൊരു സങ്കടം ആരും നല്ല വാക്കുകൾ പറയണില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ തകർക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി വാക്കുകൾ കൊണ്ടിങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെ കലുഷിതമാവാം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു ചേച്ചിയാണ് ആർ സി സിൽ വെച്ച പരിചയം ക്യാൻസറാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് നാല് കർച്ചീഫ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ മൂക്കിലൂടെയും വായിലൂടെയും ഒക്കെ വന്ന് അത്രയും പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ കടന്നു പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചേച്ചി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഈ ചേച്ചീൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ അച്ഛാ എൻ്റെ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട അച്ഛ എനിക്ക് ആകെ ഒരു സങ്കടം ഉള്ളൂ എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആവണ എൻ്റെ തലേ ദിവസം വരെ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭർത്താവുണ്ട് എനിക്ക് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് ഇപ്പം മൂന്നാല് മാസമായി ഇതുവരെ ഈ ആർ സി സി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒരു വട്ടമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എടി സാരില്ല ഞാനുണ്ട് കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ മാത്രം മതി അച്ഛ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ട് അച്ഛനെ അറിയോ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ബോൺ ക്യാൻസറാണ് കൈ അനക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വേദനയുള്ള ഞാൻ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയ വേദന ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് വന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വേദനയാണ് സാരില്ല എന്നൊരു വാക്ക് ആ സ്ത്രീ മരിച്ചു ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചു ഭർത്താവ് വന്നിരുന്നോ വന്നില്ല അച്ഛ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയാണേ നമ്മുടെ ഒരു വാക്കിനൊക്കെ വേണ്ടി കൊത്തിക്കണ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അധികം കാര്യമൊന്നും വേണ്ട ഒരു മൂന്ന് വാക്കെങ്കിലും നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നുണ്ട് 
അവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അസ്ഥികളുടെ മേലെ ജീവം വന്ന് അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് വാക്കിൻ്റെ വിസ്മയാതെ ചില വാക്കുകൾ ഹൃദയപൂർവ്വം ഉച്ചരിക്കാൻ നമുക്കാവട്ടെ ആമേ